വന്ധ്യത ഒരു ശാപമല്ല എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത വന്ധ്യത ചികിത്സാ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ സാംപ്യ ബ്രഹാം വന്ധ്യത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു നമസ്കാരം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഒരു രോഗി ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ മാത്രമല്ല വന്ധ്യ ചികിത്സയും കാരണം അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്നറിയാൻ അവർ ഉൾക്കണ്ഠരാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഉൾക്കണ്ഠരാണ് അപ്പം ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കൂടിയ ചികിത്സയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വിജയം കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടെയാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ വലിയൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് രോഗികൾ ആകെ വഴിമുട്ടിയ ഒരവസ്ഥ ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ പോലും ഫെയിൽ ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകയില്ലേ സാമ്പത്തികം സമയം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വിള്ളലുകൾ ഒക്കെ ദമ്പതികളെ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന ഒന്നാണ് വിഷമമുണ്ട് അവർക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ പ്രശ്നമാണോ അവിടെയുള്ള തകരാറാണോ എവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരാജയം പറ്റി ഇനി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഇനി എന്താ മാർഗം ടെസ്റ്റ് ബേബി ചികിത്സ വരെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് രോഗികൾ എന്നാൽ അവിടെ നാം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എവിടെയാണ് പ്രശ്നം പറ്റിയത് നമുക്കറിയാം ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നു ഒരു ഭ്രൂണം ഗർഭാശയ ബുദ്ധി പറ്റി പിടിച്ച് വളരണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ലെവലിലുള്ള പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന് അതിനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവില്ലായ്മ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ പുരുഷബീജത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിന് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കുറവായിരുന്നു ഇതേപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ടെസ്റ്റ് ബിബി ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വന്ധ്യ ചികിത്സ ഒത്തിരി ലോങ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് ബിബി ചികിത്സ വഴി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്താഗതി ആളുകളിടയിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നതും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പ്രക്രിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ബിബി ചികിത്സയെ കാണുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഈ ഭ്രൂണം ആരോഗ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോമോസോം ഘടന ശരിയല്ലെങ്കിൽ ആ ഭ്രൂണത്തിന് പറ്റി പിടിച്ച് വളരുവാൻ പ്രയാസം വരും ഈ എംബ്രിയോയുടെ ജനിതികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കുലാർ എംബ്രിയോ ലെവലിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭ്രൂണത്തിന് ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുവാൻ സാധിക്കാതെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന് ഈ ഭ്രൂണത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ വരിക ഇവയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ബി ചികിത്സയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പടത്തിൽ കാണാം ഇതൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് എൻഡോമെട്രിയ ഇവിടെ ആവരണത്തിൻ്റെ കട്ടി ഏഴ് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ എൻഡോമെട്രിയം ഈ ആവരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മോശമാണെങ്കിൽ ഭ്രൂണത്തിന് അവിടെ പരിപിടിച്ച് വളരാൻ പ്രയാസം വരും യൂട്രസിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഇവയൊക്കെ എന്തു ചെയ്യും ഇവയൊക്കെ അവിടെ ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് വളരുവാൻ അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ കോശങ്ങൾക്കെതിരെ തന്നെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഭാര്യയുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ പ്രവർത്തന വൈകല്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ബിബി ചികിത്സയുടെ പരാജയത്തിന് ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ ഭ്രൂണം ഗർഭാശുപത്തിലേക്ക് കടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്തു പറ്റും ഈ ഭ്രൂണം നമ്മൾ ഗർഭാശുപത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ലെവലിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം വന്നാലും ഇതുപോലെ ഐ വി എഫ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ രോഗിക്കും അവരുടെ ഓവറിയുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവിനെ പറ്റി പഠിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഓവറി കാണുന്നത് ഈ ഓവറിയിൽ എന്തുമാത്രം അണ്ടം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓവറിയുടെ പ്രതികരണ ശേഷിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഓരോ ടെസ്റ്റ് ബിബി ചികിത്സ എന്നല്ല വന്ധ്യ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന ഒരാളെന്നല്ല വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുവാൻ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറവാണെങ്കിൽ രോഗിയുടെ പ്രായം കൂടുന്തോറും എന്തു പറ്റും അവരുടെ അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരം കുറയും മാറി വരുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെ തന്നെ കാരണം രണ്ടുപേരും വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരാണ് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം ഇതിനൊക്കെ കാലതാമസം വരും ഈ ഒരു കാലതാമസത്തിൽ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ക്ഷമതയാണ് കാരണം ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതോറും അവരുടെ പ്രത്യുൽപാദന ക്ഷമത കുറയും എന്നാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും ഒരുപോലെ അല്ല അവരുടെ ഓവറിയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ക്ഷമത ഓവറിയുടെ പ്രതികരണ ശേഷി ഓവറിയുടെ ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ അല്ല അതുകൊണ്ട് വിവാഹപ്രായം വൈകിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് വ്യക്തമായിട്ട് ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ പറ്റി നാം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം ഈ രോഗിയുടെ അണ്ടോൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിൽ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബി ചികിത്സ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരവും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ രോഗികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ടെസ്റ്റ് ബി ചികിത്സയിൽ ഇക്സി ചികിത്സയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് പുരുഷ ബീജാണുക്കളെ കടത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ബീജാണുക്കളുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഡോക്ടർ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ബീജാണുമായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഗുളികകളോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ധാരണ പാടെ തെറ്റാണ് വന്ധിതാ ചികിത്സ എടുക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് സാധാരണ സമൻഡസിനേക്കാൾ ഉപരി ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത അറിയാനായിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ ജനിതികമായി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നത് ഡി എൻ എ ഡാമേജ് കൂടിയാൽ അബോഷൻസ് വന്ധ്യത അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിൽ സംയോഗിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ നിലവാരക്കുറവ് കുഞ്ഞിന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓരോ രോഗിക്കും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർക്ക് അവരുടെ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ പറ്റിയും അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തെ പറ്റിയും വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവർ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവൂ നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി നമ്മളെല്ലാം വളരെ ബോധേഡാണ് നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബോധേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ജീവിത വിജയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കും അവൻ്റെ കുടുംബം നോക്കും പങ്കാളിയുടേതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കും അടുത്ത തലമുറയുടെ നിലവാരം വീട്ടിലെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു മനപ്പൊരുത്തം ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളുടെ ജീവിതം വിജയകരമാവൂ തൊഴിലംഗത്ത് അയാൾ എത്ര പ്രഗത്ഭനാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാരവും അറിയാനും പുരുഷ വിധത്തിൻ്റെ നിലവാരം അറിയുവാനും ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ആവരണത്തിന് ഋണത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവറിയാനുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം പരിശോധനകൾ ലഭ്യമാണ് ഗർഭാശയ ആവരണത്തിന് ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള കഴിവറിയുവാൻ ഗർഭാശയ ആവരണത്തേക്കുള്ള രക്തോട്ടത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ സഹായകമാണ് എന്നാൽ വളരെ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ഭ്രൂണമാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഗർഭാശയ ആവരണം അത്ര അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും ആ ഭ്രൂണം വളർന്നു എന്ന് വരാം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ബി ബി ചികിത്സ വന്ധ്യ ചികിത്സ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് വരാം താങ്കളൊരു പരാജയമാണ് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ പരാജയമുണ്ടായി ആ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിവാഹപ്രായം വൈ
രാജ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എളുപ്പമല്ല അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റാണത് നമ്മുടെ ഒരു ആന്തരിക മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് കരകയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതേപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കരകയറാമെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം എപ്പോഴും ഓർക്കണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിലയുള്ളതെല്ലാം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്നതല്ല എപ്പോഴും നമ്മളെ നേസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞെന്ന് വരാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആന്തരിക മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയത്തെ നമ്മൾ ദുരീകരിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയത്തെയും ഈ നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തെയും അകറ്റുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ആധ്യാത്മിക കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ആന്തരിക കണ്ണുകൾ തുറന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ആന്തരിക ഊർജം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആന്തരിക ഊർജം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തച്ചുടച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ആന്തരിക ഊർജം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ബാറ്ററി മോശമാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുമ്പിലും നമ്മൾ തകർന്നു എന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് താങ്കളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധ്യക്കെതിരെ പടപൊരുത നന്ദി നമസ്കാരം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം വീണ്ടും കാണാം ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും ഇമെയിലുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഇബ്രഹാംസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് സെക്സോളജി സെന്റർ ആധാർ കാർഡ് ചേംബേഴ്സ് നിയർ ബിഷപ്പ് പാലസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി ഫോൺ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ടു ഫൈവ്